Wokulski, jak wiemy, pojechał do Paryża. Pojechał do Paryża z Warszawy, co nie jest bez znaczenia, ponieważ Warszawa i Paryż są sobie bardzo jasno przeciwstawione. Zwłaszcza przez Wokulskiego, bo to jakby jego oczami widzimy w większości i Warszawę i Paryż. Wokulski w pewnym momencie dochodzi do, do takiej wizji Paryża jako organicystycznej utopii, to znaczy Paryż wydaje mu się takim miejscem, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, gdzie wszystkie społeczne organizmy pracują właściwie w zgodzie, gdzie kolejne pokolenia przekazują sobie swój dorobek. Ten obraz Paryża z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. To znaczy nawet z rzeczywistością powieściową jasno powiedziane jest, że Wokulski jest świadkiem, obserwatorem niewiarygodnym. Cały czas, cały czas zachowuje się albo jak pijany, albo faktycznie jest pijany zresztą, bo mowa jest o tym, że na negocjacjach u Suzina była niezliczona ilość butelek szampana. Ta wizja Paryża wynika z, przede wszystkim z tego, co Wokulski chciał zobaczyć. Sam Proust w Konikach zupełnie inaczej o Paryżu pisał niż, niż w Lalce. Nazywał Paryż Nowym Babilonem, komentował ze smutkiem no, te afery polityczne, afery finansowe. Na czele z aferą kanału panamskiego, a matką wszystkich afer finansowych współczesności. Należy pamiętać, że Paryż Wokulskiego to absolutnie nie jest Paryż Prusa i, i że w ogóle z rzeczywistością wiele wspólnego ten, ta wizja nie ma. Pozostaje tu jeszcze kwestia, dlaczego właśnie pojechał do Paryża, dlaczego nie pojechał w inne miejsce. Wiemy, że jeśli chodzi o lalkę i przestrzeń, pytanie o to, gdzie bohaterowie podążyli albo gdzie lubią, lubią przebywać, jest równie ważne jak pytanie, gdzie właśnie nie chodzą, jakich miejsc unikają, gdzie się nie udali. No i tak jak można w ten sposób mówić o, o Warszawie, tak samo można zapytać, dlaczego Wokulski właściwie do innego miasta nie pojechał, skoro w pojęciu Prusa ten Paryż tak naprawdę nie był, nie był miejscem idealnym. No, stosunkowo jasna jest odpowiedź na, na pytanie, dlaczego nie pojechał do Berlina albo Petersburga czy Moskwy. Ślady obecności zaborczej w, w całej powieści są zamazane, wymazane. Dodatkowo Polacy przekonani byli o swojej wyższości cywilizacyjnej w, w stosunku do, do Rosji, więc tym bardziej po ideały cywilizacji nie mógł Wokulski jechać do, do miasta Cesarstwa Rosyjskiego. No ale jest jedno miasto, do którego właściwie mógł, a nawet moim zdaniem pojechać powinien, to znaczy bardziej niż do Paryża, czyli do, do Londynu. Prus i inni pozytywiści kulturę angielską cenili niezwykle. Londyn był wówczas centrum cywilizacji, handlu, miejscem, gdzie coraz szersze masy ludności miały wpływ na, na rządzenie. Ta, to poszerzanie swobód demokratycznych, jak na standardy XIX-wieczne, odbywało się stosunkowo łagodnie. No i właściwie można by powiedzieć, że to tam powinien, powinien Wokulski szukać swojego ideału, tam Prus szukał swojego ideału, jak również wielu innych pozytywistów wychowanych na, na lekturach Bakla, Mila i innych, innych brytyjskich autorów. No, ale jednak, jednak tam Wokulski nie pojechał i można pytać dlaczego. No, po pierwsze, najistotniejszym, co jest w Paryżu tak właściwie, no, jest nie rozwój kultury czy cywilizacji, ale wynalazek, czyli wątek Geista. Faktycznie, jeśli chodzi o rozwój naukowy, Paryż był niezwykle cejony. Po drugie, jakby, żeby zachować jakiekolwiek prawdopodobieństwo fabularne, no, Wokulski, który znał francuski, nie mógł być tłumaczem Suzina w Londynie, to, to jakby oczywiste. No, ale trzeci powód i moim zdaniem najważniejszy jest taki, że po prostu Bolesław Prus nie chciał konfrontować ani siebie, ani swojego bohatera z, z ideałem. Myślę, że w strachu o to, że, że ten ideał nie byłby tak idealny, jak mu się to wydawało.